水，闲聊再多。在他们眼里，可能是两个男生在跳舞，但在我眼里，我是跟一个很特别的女孩在跳舞。啊。学姐，你想不想跳舞啊？不想。明天我想上洗手间，你跟我一起去上洗手间呗。我肚子不舒服。啊？我们俩？对啊对啊，你知道吗？孙浩他自从上次烧坏脑袋之后，就有那个密室恐惧症。你陪他去吧，孙浩怕怕。对对对对对，孙浩怕怕，你陪我一起去吧。啊。走了啦，陪他去吧。啊！别以为我会让你有机会跟明天跳舞。美女，我能请你跳支舞吗？学校校长找我，临时有点事儿，改天好不好？不好意思啊。这个蚂蚁城，给曙光就想往上爬，还有半个 party， 我们就真的可以和解，就想。梦雨的，梦雨的，来。今天天气不错。你怎么老跟着我，啊？我一个人也没地方去。再说，全学校就我们两个男生啊。佳琪，快点。呃，我们是知音的学生，能给你拍张照吗？可以啊，当然可以啦
。哎，没关系嘛，难得有这么好的机会，我们两个还可以促进一下两校和谐，多好啊！来来来，拍。换一个，换一个，下一个吧。哎，我接个电话。喂，学姐。喂，你好。你在哪里啊？上厕所怎么上那么久啊？哎，我在跟同学拍照呢。我跟你说啊，校长这回得好好感谢我和明天，我们两个彻底用高颜值解决了两个学校之间的偏见。不要管那些了，赶快把明天带过来。听见了没有？啊！方宇人呢？方宇，方宇，方宇去哪？方宇，方宇。明天，明天，明天。明天，明天。学姐，你怎么在这儿啊？啊，我出来透透气。我不太适合这种场合。学姐，你呢？我也是，平时在公司没办法，必须要应酬。可是回到学校，我就不想再忙着应付别人了。你看什么呢？第一次看到学姐穿成这样，挺漂亮的。你也不错呀，还挺帅的。哦，我的意思是说，就是穿的挺正式的，看起来还挺会跳舞的。你，你会吗？我不太会跳舞。其实呢，跳舞吧，跟格斗差不多，对手向前，你就要向后退；对手向后，你就要向前进。学姐愿意教我吗？练习格斗的时候，学姐是我的教练，在跳舞方面。我也应该向学姐学习才对。来吧。
，一、二、三，一、二、三，一、二、三。来吗？真的不难。我还记得第一次在这里看到学姐的情形。这不是澳门那个女生吗？你是谁啊？怎么会出现在这儿？你又是谁？管着吗？你还记得呢？很难忘。我没有看好明天。大汉怪你啊！你为什么不看好他？还有，害我期待这么久的舞会，现在都没了，我不是白脸。明天。学姐，对不起。哎，要么我陪你跳吧。我可是大排档的知名小舞棍，除了街头格斗没有对手之外，街舞也是数一数二的哦。我给你秀一段。学姐，你对我的恩情，我也不知道怎么报答你，所以今天就这样回报你吧。你把我当成明天吧。哎，这明天投的比例也做的太大了吧，一点都不像他，比例可是很好的，哪有这么大的投啊？人家还不是怕你看不清楚吗？转回去。哎呀，你看你把明天的脸都弄脏了，好吧，那我勉强接受喽。那你会跳慢舞吗？我会。不要讲话。嗯，那手举起来吧。开始。哎呦！对不起，学姐，转回去，开始。嗯
学姐，你踩我哎！谁叫你把你的脚放在我的脚下？滚回去！开始。好登对啊！是啊，真的很般配。什么？没什么。没什么，你笑什么呀？来，懒得理你啊女士，我能荣幸请您跳支舞吗？是我吗？是啊，来，可以。好吧，我就给你个面子，让你邀请我跳一支舞。对不起，学姐。这位美女，能不能邀请你跳支舞？好啊，好。这位同学，我可以请你跳支舞吗？你长得好可爱啊！谢谢。马云晨，给我过来。学姐，邀请我跳舞。啊，那个，喝，肚子痛，我先上厕所了去。预赛快到了，虽然亚楠把你跟孙浩练过，但是他那毕竟是街头打法，所以我认为呢，你应该跟一个受过专业训练、级别项目的选手一起练习。方正。好久不见，今天我是你的陪练。要不是我行程取消，你三妹就有荣幸跟我对打。他不是你弟弟吗？他还是个孩子。你别看我年龄小，我练拳的时间可比你多。我今天倒要看看你有什么本事，可以让我姐怪里怪气的。方正。换衣服吧，赶紧把你 KO 了。根据正则预赛的规定，每场三分钟，一共打三回合。开始。说了不要大意，继续。速度好快，但力道不足，跟亚楠学姐的重拳相比，似乎不构成危险。
不错，但挡不挡得了接下来。我不玩了，不玩了。哎，是我输了。论技巧，我远远不如你。如果是同重量级别的话，我可能撑不过三回合。哎，赢了就赢了，少谦虚。不过你这次侥幸了赢了我，但在我没通过认可之前，我是不会把我姐轻易交给你的。今天我真的是出了一口大大的怨气，你有没有看见我们俩跳舞的时候，何小峰那个脸简直了，又青又紫的，故意。没有看到，我只注意你。啊？我？注意你会不会再踩到我的脚？跟你跳舞比打拳赛更让人心惊胆战，你不知道？你以为我愿意跳啊？啊？啊？你以为我愿意跳啊？要不是为了气何小峰，我才不愿意跳呢。不过何小峰呢，这回欠我一个螃蟹走。等我哪天心情好了，心情不好了，心情刚刚好的时候，我就跑到你们质优，让他当场实现承诺。还是别，万一又闹出事来。哼，怎么心疼你的学妹啊？要不然你替他螃蟹走啊？螃蟹走，怎么走啊？螃蟹走你都不会啊？看我的。是这么走啊？陆桂爷，我耍我你，小心！兄弟，谢谢哥哥。两个男人在干嘛呢？哎哎哎哎哎！你说谁是男的呀？哪只眼睛看我是男的？哎，赵楠，要真有这么介意的话，干脆谈个恋爱吧。我跟谁谈恋爱啊？哎，等等啊！你的意思是，现在没有人相信我是女的？我可没这么说啊。你心里就是这么想的，我真没有。你心里就是这么想的，你心里就是这么想的。那你说的就有了。那叫我，你就是，你看看，我真没有，我，我真就承认了，你爱。你们这群自愿的家伙，看我怎么把你们折成两半！来，再给我拿进来。学姐，没了。你给我到那个拳击社，再多拿下来，快点！学姐，连学校里的扫把和拖把的杆，我都借来了，真的没了。嗯、原本这个时间应该是我跟明天快快乐乐、开开心心的跳着舞，跳着跳着，就跳到四下无人的地方去谈起恋爱。也不知道他们现在去哪儿了，又干些什么。了。我弟弟就那样，说话口无遮拦的，你别介意啊。不会的，怎么会呢？老让他管大人的事儿，他可能真觉得自己是大人了吧
。毕竟，他这么小，就要掌管一家公司，这说明他很多方面比大人都强。起码，他的比我这个姐姐强，还更有担待。当年，也是多亏了他，我才能进入正泽。你说什么？你要格斗？是。你忘了自己的身份了吗？你忘了你肩上的责任吗？我不允许。你必须依照我的安排去做。爷爷，从小到大，我一直是依照您的安排做任何事情，包括我是男的，还是女的。但是在格斗场上。每一个动作，每一个反应，都是我可以选择，我可以决定的。如果说人生的道路，您必须左右我的话，那么至少在擂台上，胜负是我可以掌握的。爷爷，不如让我进公司吧。本来爷爷就请了老师，专门教导我们姐弟俩如何经营管理企业。他们个个都是大学教授，所以上不上大学，对于我这智商一百八的来说也没啥意思。不如早些安排我去公司。至于姐姐，就让她做她想做的吧。等姐有空了，还是能过来公司帮忙的。爷爷。您就答应姐姐吧。要不是方舟的成全，我根本就进不了正泽。没有想到，原来学姐背后还有这么一段故事。原本我以为。只有像我这样的穷人家，才会为了奖学金，想要去政策。没想到像学姐这样的家庭，要想进政策，也会这么困难重重。方舟七岁那年，我们的父母亲飞机失事了，之后，爷爷就把所有的期望，都寄托在我们的身上。我们能理解爷爷的苦衷，毕竟年纪大了，希望公司可以尽快有人接手。所以从那时起，我就告诉方舟，一定不能软弱，一定要让自己变得越来越强，越来越厉害。我理解。因为我也是每时每刻这么提醒自己的。现在的我还没有办法让我的弟弟妹妹过上舒服的日子，我这个当哥哥的也只能在他们想要撒娇、受委屈的时候才派得上用场。噔噔噔噔。怎么了？不开心喽？就是说你把我长得像怪物吗、嗯？如果你是怪物，那我们岂不是长个脚的外星人吗？<笑>我小时候，身边也有一个这样的叔叔这么疼我，所有不敢在爷爷面前流的泪，都可以静静哭给他听。虽然他陪我的日子不长，但是至少让我知道，在我最脆弱的时候，也有人会这么安慰我、鼓励我。
所以我想，也许我和明珠明朗有一样的心情吧。我们真的很感激这世上有你们的存在。现在几点了？现在差不多快四点了吧。四点了，太好了！哎，学姐，你去哪里啊？练习，反败为胜，去。虽然我不知道他们现在在哪，但我知道待会明天会上哪。等着瞧吧，我不会输的。说什么好啊？明天，说话呀，说什么都好过这样安静。学姐。嗯。我，我打工时间快到了。我送你去洗车场吧。嗯，好，走吧。待会儿需要我帮忙吗？啊，不用了，我一个人就可以。学姐还是休息吧。小米学姐，哎，明天来啦。哦，刚刚我在舞会一半看到你不见了，有点担心你，就来这里看看了。然后又见你快要迟到了，怕你被扣薪水，多不划算啊！对不对，老板？啊，必须的，有忙吗？谢谢你啊，学姐，你赶紧休息会儿吧，换我来吧。没关系啦，我都已经换工作服了，有流了一身汗了。不然我们两个一起洗车，赶快把车洗完，下班一起去吃个饭。哦，你请客。那我先去换衣服了。方舟打了一场，我该坚持帮忙才是。
，我为什么就是说不出口呢？嗨，哥哥回来啦！姐姐，你怎么也来啦？就是我请你吃饭，怎么好意思让你动手啊？你让一个高手看到舞台却不让他上场，这样不好吧？嗯，好来吧。我们这样真像极了新婚夫妻一同洗手做晚餐。谢谢，谢谢。啊啊！谢谢这么会做菜，有没有考虑过往厨艺界发展？我只想当人妻。啊？什么？我是说，我妈是个厨师，也是美食主持人。怪不得学姐手艺这么好，你每天回家都能吃到美食，还挺羡慕你的。你错了。其实我很少吃到我妈做的菜，因为她很忙，又要录节目，又要开班授课，每天回家都很晚了。你知道吗？我会做的菜啊，通通都是我在电视上跟我妈妈学的。哼，所以呢，我就下定决心，将来结婚以后啊，我一定要当个贤妻良母，天天做菜给我的孩子吃。不要误会哦，我妈没有对我不好，其实我妈很疼我的，只是没有时间陪我而已。多吃点。你看，哥哥，好吃吗？嗯，好吃啊。啊，好香，好吃。嗯，好吃，多吃点。你也吃。好。谢谢。怎么样？好吃吧？嗯，这味道真不错。
，待会儿需要我帮忙吗？啊，不用了，我一个人就可以了。学姐还是休息吧。怪不得不答应，原来是跟别人有约了。多吃点。谢谢。好吃吗？嗯。好吃啊姐，这蛋倒的犯了什么滔天大罪？被你这样千刀万剐又挫骨扬灰的？我看他不顺眼，明明跟萝卜煮在一起了，却要跟旁边蜜汁叉烧粘在一块儿，真是个蛋渣，蛋渣。这话听起来怎么酸味十足的，像是女票对男票吃醋了。我没吃醋，你哪天才看我吃醋了？我这是，我我我替萝卜可怜。对，是该替他抱不平，他那么努力贡献自己，被削皮又切丁，一番心意全被这蛋渣给糟蹋了。我顺便你。谴责他，对，解气了吧？我没生气，吃不吃？我,我吃饱了。随着预测时间渐渐接近，大家开始心无旁骛的准备比赛。中下巴，一二，一二，一二星星拍一眨眼，月就会消失不见。越牵起他的手，承诺会陪在身边、哦。心越想越。一起照亮世界。